。这里是南京的文昌巷，我们现在要去吃汉堡皇后。现在是中午的将近一点，刚开门不久，排队的人还不是特别多。可以看到门口放的是有一溜的小凳子，就是排队累的话可以坐这休息一下。他们叫哪个句？熟悉的，我就一句话不讲。哎，有一天真的，嗯，大哥问我，一个外地问我，说你你们这个卖啥？我们那边就卖四块，我说他妈这边的，我说我们这边五香蛋还卖他妈两块五到三块钱，是吧？后来我跟他讲，后来讲，你看现在物价肉多少钱？他后来他我上次来饭也得表了，我都表他跑，后来他老往他跑到抖音上面了嘛，他说他说你看他，他说你他的烧菜，他的烧那么贵，好多人吃不起，是吧？我说你妈穷不起不要来吃，那你想到这句的话，他说往往上掉抖音，他说掉了，往往里不掉了，我操你妈，哎我这么傻，我兄弟，我先给我讲的，我的妈呀！啊，这不来不来，不来的，不来。是的，自己做好就行。对，主要还是以味道取胜。你不相信啊？你不相信上抖音看看，人家看看人家。我看了，看了。看看<笑>我看刷到你们这个南京的这个美食，第一位就是你们家。哈哈。应该这个东西应该是中午或者是早上吃的人多吧？那你们为什么中午过了饭点才开始营业啊？我不老有时间啊，我来得及啊。早上准备不要买肉，不要蘸肉啊，不要和面啊。早上准备东西哈。呃、对呀、啊，那不讲究差不多的，差不多的。你<笑>，哎呀，他过去吧，然后又往回走了。平常都不想开门的，我都把门关了。这边是东西。不要再开了啊！你看人家都晃了，真的。我就去给他们这些调菜，就搞得烦死。要不然调点好的很，这就叫等你拍拍拍他妈屁。看见我们日本南京人都不干净的，你说排着队吧？得得等多久啊姐？我就不跟他拆家了嘛，你没听到吗？嗯、哪两个二十四啊？嗯。你们一般都是从中午的一点营业到晚上几点？随便。随便。这还不随便？啊、哦，<笑>就是想什么时候关门就关门了哈。那辣椒，不是小孩吃的吧？不是，一定要加点辣，加点辣好吃。咱这个现在是十二块钱一个是吧？之前是九块，我听看那个抖音，抖音上。去年就十二元。我们专门来的早一点，我都看着都是排个长长队。我们他来吃，等一个小时左右就结束了。就是叫来走一走走，他妈四小时。现在好了，今天好了，南京不进来嘞，不要排队，外码不过来嘞。我每次都是排队。真是民嘛！你们就是当地人是吧，美女？啊。他们要几个？马上就给你先走啊！先给你们，我们不急。好的。这两个火的温度不一样是吧？嗯，我看从这个火上直接再放到这里边。像你们家一天能卖多少个去？<笑>看着这么的火。这个地方的问题我能告诉你。哈哈哈哈哈！啥呀？这不是秘密呀、啊。为了我的礼物也不知道钱，你今天多大了？人家就问他，你家小孩，人家是哪里女的？尴不尴尬？我那天跟你讲，我一天卖。你说你每每次从这儿过都排队？啊、哦，排队我就来不及等了，今天我排了。人太多了，我他妈今天一一一搞，外地人进不来了。<笑>啊对，我想生意做的尴尬，你们看嘛，反正我做了三十年生意，今年是第第一次分。那个我来。我九零年九月一号出来。这大姐五十六岁了，一点都不像啊，看着顶多像四十四五岁。哎，心态好，心态好就显年轻。我看了新年头也有也有。动嘞，南京是动嘞，你妈吃上我家的就晓得了。你只要吃过，你只要吃过其他人家的，你妈吃了我家的，永远是不会说好点的。哦，就是那个朋友后边的地方也有一家嘞，好吃。我们家是关键是烤工，为什么跟你讲要二十分钟？时间时间长。五分钟之前我就可以给你了。
这可能就是这个饭饱的灵魂你们是当地人吗帅哥你们是看抖音过来吃的还是就当地人啊行好的谢谢哈喽大家好我现在是在南京的人寿里小区这边这边呢今天来吃这个呃在抖音上特别火的一家这个呃汉堡皇后之前我们没过来的时候啊就是刷抖音的时候看到这个老板娘脾气特别
。不过说实话哈，它这个汉堡的味道确实不错。说良心话，这个味道确实不错。网友吐槽他这个价格有点贵，老板娘脾气差，这一点我完全能接受。但是如果有人吐槽他们家这个味道不好的话，我是不认同的啊！他这个味道确实不错，确实好吃。感觉这样十二块钱一个的这个鸡丝汉堡，我能吃三个。确实挺好吃的。